，你是打算以后都用这种语气跟古说话吗？那陈赶用什么语气跟你说话？陛下责怪的是，陛下希望臣用什么语气，请陛下明示，微臣愚钝。算了，你若无心，故也不能强求。臣该死。姑知道你还在怪姑，日后姑会尽量补偿你的。但是银珠是姑的最爱，无论如何都不可能让给你的，知道吗？陛下已经是胜利者了，就不要再说这些话了。姑听说你被母后训斥了，趁糊涂，惹太后生气了。这件事姑查过了，所以略施了小计，惩罚了宁安。姑知道你受了委屈。来人，在，赏，永嘉侯，黄金五十两，玉璧二十双，翡翠珍珠佩剑各十挂。诺。微臣谢陛下恩赏。众好。姑知道你很恨姑，但无论如何，姑都当你是王帝。丫头下厕所来了。得嘞，您呢？把人交给我，我呀，好好的伺候伺候宁公公啊。公公，求求您，奴才以后就是您的奴才，你想杀这奴才干什么都行，千万别打了。挺会来事儿啊，怪不得太后那么喜欢你。不过我告诉你啊，老子最恨的就是你们这些会拍马屁的马屁，老子要是会拍马屁。老子怎么会到这儿来谋差事啊？你给我少废话，赶紧给我干活去！要是偷懒的话，我打断你的腿！起来，赶紧呢、啊、你！起来，滚！快点！都不许莫言过啊！不准偷懒！我看你们这一个个的，都给我卖力点儿！站住！站住！干什么呀你？该死的！狗东西你！哥哥别打了，奴才都好几天没吃饭了。那那那那那那，滚！滚滚滚滚滚滚！滚远点，老子一看见你就心烦。滚！狗奴才！石头了，哥哥，您救救奴才吧！奴才，奴才，他们，他们不把我当人了，朱哥哥。你瞧你这么个脏东西，你看你个阿德样，哎呦，真臭！你安娜，在人家眼里，早就不把你当人看了。既然不是人，你何必把自己太当回事儿呢？啊！你说说你，好端端的你跟韩王后较什么劲呢、啊？啊
，连傻子都知道，陛下疼爱韩王后。你说你，太后能为你这个脏东西去得罪陛下吗？啊？不不，不是你想如是，是这个韩王后了吗？呸！这狗东西，到现在还想咬人呢？啊？说到了啊，还都是因为你自己，啊！哎呀，咱家是看着心疼啊，越看越心疼。走了，不然咱家要掉泪了。啊，待着吧。啊，上那边瞧瞧去。好的，公公。在看什么呢？今日陛下召我进宫，陛下赏了我这些东西，我让兰恩分成几份，送给以后我们用得上的人。你多挑一些上好的礼品送给岳父大人，让他分发下去，用以笼络人心。正好，你终于开窍了。因为你说的对，什么手足，什么王帝，都是妄谈。只有权力才是至高无上的，就像你说的，我在他们眼里连个奴才都不如。哎呀，宁安啊，他的下场也真是惨呐、啊。那是因为他得罪了陛下，陛下设的圈套，让他往里跳。你们仔细想想，如若不是陛下。谁能动得了宁安呢？王权的确是至高无上的，谁若动了他，那就是万劫不复。我听说，近日白狄使节可能就要进京了。怎么了？白狄使节此行的目的是通商互市，到时候伯剑一定会征求你们这些文武大臣的意见。那你的意思，我应该如何进言？白狄使节通商互市的想法若是达成，边关就会趋于平静。若伯剑的威信大增，那么王位也会变得更加稳固。你的意思，就是我们搅乱白狄通商互市的请求？对，到时候，边关必定狼烟四起。我父亲的地位得到了巩固，我们的大计才能继续推进。我知道了。哎呀，兰啊，哎，火速派人把这些分配好的礼物送到美人关的将军府、京师的都尉府和御林军的都统府，还有司徒大人那里。no， 大司徒林展，他一向清廉，他会收礼吗？旁人的礼他是不会收的，不过我送的他一定会收，因为在他看来。我不会求他办什么事。如若有了司徒大人的相助，我们就又多了一份胜算。燕儿，整治宁安一事是陛下和你合谋的吧？什么合谋啊？我不知道啊。你真当我什么都看不出来啊？
。宁安或许真的是胆大包天，但是盗取玉镯这种事，他是不敢的。娘娘，反正他是个大坏蛋，而且，嗯，我也只是奉命行事啊。韵儿，我不希望你参与到宫廷的争斗中，我们洁身自好就可以了。不要被人害，也莫要去害人，知道了吗？好了好了，玉儿知道了。哎呦，王后娘娘，千岁千岁千千岁！王公公免礼。啊。哟，哎呦，王后娘娘如今长得是越来越好看呐、啊。<笑>是吗？是啊。啊，娘娘，老奴刚从太后那儿过来，太后已经知道了，很多事情都是宁安他从中挑拨离间，哎，所以现在太后啊，对娘娘的态度有很大的转变。太后说呀、啊，要是娘娘和陛下能够早点生个王子，那该多好啊！大魏就有继承人了。王公公，不是有王长子舒杰了吗？舒杰。这不是嫡出啊！凭着现在陛下对娘娘的宠爱，一旦生了王子，那就是世子啊！大魏就有了继承人，可以千秋万代继承大统啊！王公公，您可真会说话呀！娘娘，韵儿，走吧，我们再到那边去走走吧。是娘娘，我们走吧。娘娘千岁千岁千千岁！臣妾今日在御花园碰到王公公了。哦，他说什么了？他能说什么？自从陛下惩治了宁安，宫里上下对臣妾都多了几分敬重。那还不好吗？陛下。陛下威仪固然上下臣服，但是表面顺服还是内心顺服是看不出来的。有人虽然屡见刺耳之言，但却忠心耿耿；有人虽然貌似温和，实则狡诈多端。臣妾希望陛下亲贤臣远小人，那王敬中之流，陛下还是莫要太亲近才好。明珠啊，王敬中自小侍奉姑。姑一直以来对他以亚父相称。啊，其实姑也知道这个人恶习不少，喜欢奉承。但是他如今已是年纪一大把了，所以有些事情呢，姑就装作糊涂，没与他计较。不过，既然是王后提醒姑的事，姑会记在心上。陛下。你能这么说，臣妾欣慰。诺，韩英珠啊，韩英珠，咱家对你这么百般示好。你怎么就不为所动呢？哎呀，看起来啊，还是陛下心疼我呀，不然的话，哼，就败在他的手里了。看来我必须得想个法子，在朝中。重新树立我的威信和地位，不然的话，一旦被陛下所疏远，我王敬中一切。
使臣，代表伟大的可汗，叩见大魏国君，愿魏王陛下万岁万万岁！请白狄使臣平身。魏王陛下，这是我们可汗给陛下的国书。郡主一路舟车劳顿，故且先安排众使臣及苏亚郡主，先到驿馆稍作休息。今晚在太极宫宴请白狄使团，而后孤会与众位爱卿就贵国国书中所提之事详加商谈，之后再召会郡主。谢魏王陛下。苏亚，白帝的姑娘们都像你这么热情吗？魏国的男人都像你这么绝情吗？啊？你立了王后。哦。是啊，你怎么才从边关回来，就立了王后了？那个人是谁？你也认识他，在美人关的时候你见过？就是那位，你舍身替他挡刀的姑娘。对，就是她，韩英珠。算了，我没有福气。既然你已娶亲。那我就只好死了这条心了。苏阳，那我们就做兄妹吧。嗯，好啊，只要你愿意，我们就做兄妹。嗯，我们白狄的姑娘没有那么多的心思，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。真是性情直爽。陛下。好。苏亚，银珠姐姐。苏亚，今天晚上太极宫设宴，顾会带王后一同前来。那我不是得到上宾的礼遇吗？苏亚在这里，先谢过了。你这次为两国带来了和平，应该是我们谢你才对。对呀、啊。魏王，我希望这次通商互市可以促成，这样。两国边关的百姓就可以永远免除刀兵，休养生息了。你放心，为了名声，我一定尽力与众臣们商讨这件事。苏亚，姐姐陪你逛逛御花园吧。好啊，郡主请。陛下，白狄所提出的要求，朝贡恩赏、罢兵修好，这些都可以答应，唯独通商互市这一条，诸位大臣都持反对之意。为什么？陛下，那白狄狼子野心，久有吞并我大魏之意，一旦应允互市，今日来一百，我们接纳一百；明日来一千，接纳一千。那些人一旦扎根，便不愿离去，日久成多，且鱼龙混杂，难免惹是生非。边关军民又素与白狄为仇，一旦升起事端，便不可估计，边关局面难以掌控啊！陛下，每年有大批的白狄商民到我边境互市，一切接洽之费全由大魏承担。而且我们大卫还得拿出大笔的钱来供养白狄的商队，这太不合算了吧？可是，孤在美人关的时候
已经答应了白狄郡主苏亚，允许他们和大卫通商互市。你们说现在该怎么办呢？陛下，您答应了，您什么时候答应的？陛下是口头答应的，还是立有什么文书？姑是口头答应的。啊、哦，那口头上说的可以不算吗？不行，答应就得算。君无戏言，陛下，既然是口头答应，为了边关安全，陛下食言一次，那白狄又能如何呀？再说我们大卫有祖训，誓不与白狄通商苟合。陛下不能因为几句承诺而违背大卫祖训吧？祖训有这一条吗？陛下。是有这一条。当年我大魏文王，曾经被白狄可汗冒顿击败，忍辱求和，签下了屈辱之约。后来我大魏文王励精图治，终于击败了冒顿，洗刷了耻辱。从此以后，我大魏王室就定下了一条规矩：誓不与白狄通商苟合。周豪，陛下，你的意见呢？既然祖训有云，还请陛下遵循祖训。你们怎么个个如此，全部都反对通商呢？诸位爱卿，此一时，彼一时，当年祖先与白狄连年征战，民不聊生，只是到了父王那一代，才曲显和平。孤只是希望边陲安定，百姓休养，和白狄通商就能保两国和平。这祖训也是人定的。孤身为魏王，为什么就不能改一改呢？孤认为这样不为过呀。啊！陛下，您若要以王权更改祖训，臣等。自然是无法阻拦，但是，请您在更改祖训前，先将微臣从大魏王室除名。你说什么？请陛下将臣等一并革除官职。陛下一并革除。你们，你们这算是？大司徒，太傅。既然如此，孤只好食言了。陛下应命令，退下。众豪、贤贤，你们两个留下。诺。仲豪，你今天怎么回事？在美人关时，你是立主和白狄通商修好的，今天何故跟元老大臣一起，向孤施加压力？陛下，微臣之前不知道祖训有云不能与白狄修好，现在知道了，微臣身为大魏王室子孙，自然是要遵循祖训了。退下。还有回旋吗？陛下，平日商议国事，大臣们都各抒己见，各有看法。偏偏此事，大臣们众口一词。大卫与白狄世代仇恨，恐怕此事难有回旋的余地。让姑怎么去跟苏亚交代？此事。只能先拖一拖，陛下可厚待白狄使团，让他们尽可能的在京师过得舒适，采办货物。苏亚郡主本来
，就对陛下有好感。陛下，可慢慢规劝，请他回去后，跟白狄可汗好言相劝，希望白狄可汗可以谅解。不又如此了。下去吧，臣告退陛下还在为不能通商互市之事忧心烦恼啊！孤答应过苏雅，可如今，孤真不知道该怎么跟他说。其实能通商互市，对边关百姓来说，未尝不是件好事。说的是，可偏偏那帮顽固的大臣就是不同意，现在连众豪也站在他们那一边来反对孤。臣妾以为此事。陛下有些操之过急。哦，大卫与白狄是多年的世仇，可不是凭一己之力就能轻易化解的。不如让苏亚先回去劝劝白狄可汗，一年之内不要再动刀兵，使两国边关和平，百姓安稳生活。过个一年半载以后，再派使团前来商议此事。到那时，元老大臣也就再无理由反对通商一事了。嗯，王后，言之有理。哎，经你这么一说，姑就能够对苏雅有所交代了。娘娘，这里不知道何时有了一个马蜂窝，啊，前些日子啊，太后散步到此，居然被马蜂蛰了，所以太后下旨，让奴才把这个马蜂窝给捅了。母后被马蜂蛰了啊！哎，不要捅啊！哎，不要捅！韵儿，真啊，忍着点啊，我自己来就行了啊。孙夫人，还是让本宫帮你吧。本宫自小长在边关，知道马蜂蜇人可是最厉害的了，涂上这清风油之后就会好的。你啊，没事，没折到书节就好。韵儿，随我去看看母后吧。嗯，今天千万别碰水，明天就会好了。多谢王后。东西，这万一要是蛰了世子，你们如何担待得起啊？还好有王后在，帮着孙夫人驱赶马蜂，世子才没有受伤。王后还帮孙夫人上了药，但是王后自己也被马蜂蛰到了。什么？那个韩英珠？嗯。王后驾到，让她进来。诺。臣妾给母后请安。听说母后被毒虫蛰咬，没什么，就是被马蜂蛰了一下
，母后遮得可不轻啊。太医已经看过了，没什么大碍。臣妾带有专治虫咬的清风油，母后，请恩准臣妾为母后上药。韵儿，娘娘，哎，你贵为王后，这些还是让下人做吧。臣妾虽是王后，却也是母后的儿媳。儿媳伺候婆婆是天经地义的事。母后感觉怎么样？嗯，不错，清清凉凉的，不像刚才那般火烧火燎的。那就好。哎，让哀家看看，这是刚才保护淑杰的时候弄的。没事。银珠啊，母后，以后要是没什么事，经常到哀家这儿来坐坐。臣妾多谢母后。嗯。娘娘，你今天怎么这么高兴啊？走路的时候像采了棉花一样。韵儿，母后让我经常到她宫里去坐坐。<笑>那这也这么高兴吗？你懂什么？这说明母后已经开始接纳我了。你刚才没听到吗？母后叫我的名字，而不是称我王后了，所以我当然高兴了。娘娘，日久见人心，太后一定会喜欢你的。嗯，对，你说的对。日久见人心。嗯，给娘娘请安。月儿姑娘，有人捎东西给你。娘娘，一定是木头，我可以去吗？好，你去吧。那我去啦。走。别闹了，我就知道是你，换别人啊，胳膊早就折了。一开口就是打呀、杀呀的，一点都不斯文。韵儿，我今天啊，给你带了些好吃的，还有一点胭脂。谢谢你，木头。哎，你今天怎么这么开心啊？我当然开心了，因为我们跟太后的关系得到缓和了。真的？嗯。哎呀，太好了，太好了！哎呀，你又来了。要是让人看见，又要说我们两个的是非了。谁说是非啊？我每次都这么来去匆匆的，什么时候是个头啊？快了，你回去吧。啊？我这就回去啊？对啊，快回去吧，走了啊！哎呀，走了，走了，走了，走了啊！快回去，我走啊，快去啊！哎，傻乎乎的，小心一点。我走了。木头，谢谢水粉，他还挺会疼人的。我都跟木头说了，让他不要买，可他还是要买。韵儿，你喜欢林峰吗？喜欢。那你愿意嫁给他吗？娘娘，你什么意思啊？我请陛下赐婚，把你嫁给凌风怎么样？娘娘，你不要我陪着你了吗？啊，不是，我是不想耽误你嘛。嗯，我想，现在娘娘在宫里才刚稳定了一些，所以我要等到以后啊，你给陛下生了王子，地位得到稳固，到了那个时候我再出嫁，也就嫁得安心了。
，我只是怕耽误你。没关系，木头说了，他愿意等我。难为你了，不过你要能嫁给林峰，那我真是从心底里为你高兴。这么快就入秋了，这风一吹还真有点凉。娘娘，你冷了，我去取披风。侯爷，你怎么会在御花园呢？啊，我刚跟太傅商议完正事，碰巧经过这里。你怎么会在这儿呢？我每天这个时辰都会来御花园里走走。哦，听说你跟太后的关系缓和了。嗯。怎么了？是不是被毒虫叮了？啊，没事儿，就是被马蜂蛰了一下。我看看。侯爷，我只是担心你而已。侯爷，这里是王宫，请你自重。我怎么了？你是我王嫂，我关心一下不行吗？可是，呃，可是，娘娘。侯爷，你快去忙吧。晚一点我派人给你送些清风油。啊，我没事，已经好了。娘娘，侯爷他。不干净。你这儿除了石头，还有什么可偷的？呃，对对对，来人呐，把镣铐给去了。诺诺。谢侯爷，谢侯爷，谢侯爷。以后啊，不要总打他了。哎哎，诺。宁安，把刀抬起来。王后，你就安心在这里悔过吧。你说你早知今日，又何必当初呢？侯爷，哎，您慢走。谢侯爷，当心脚下都是石头。什么？胡风在美人关招兵买马，属下派出去的人是这么回报的。他这是什么意思？那胡风大张旗鼓的扩军，可奇怪的是，都尉府、大司马衙门、将军府，全都不出声啊。为什么呀？呃，这……如此看来，这里边肯定有事儿。你先下去吧，诺。哼，你所说的都是实情吗？陛下，千真万确呀、啊。胡风手里掌握着重兵，本来就十分危险，他还擅自扩军。陛下
，他可是永嘉侯的岳父啊！可都尉府、将军府、大司马衙门、御史台，为何都不向孤禀报？陛下，这就更可怕了。他们为什么全部沉默，不作声呢？哦，难道他们都被胡风收买了？哎，老奴担心呐、啊，不是胡风收买的他们，那会是谁？你是怀疑众豪，啊，陛下，防人之心不可无啊。此事不可妄下定论，让姑先好好查证。是，陛下。嗯、司徒大人宝刀未老啊，连剑把都看不清了，纯属侥幸啊。司徒大人，不知您有没有听说，胡风最近在招兵买马？陛下，并非像他们说的那么严重。那胡风只不过是遣散了洪顺之前只拿饷不打仗的护卫军，然后又新征了一批，仅此而已吗？他身为边将，又是永嘉侯的岳父，如果他真这么做的话，可是受人以柄。